lavagem de dinheiro de patrocinador, Haas com um novo patrocinador master, Hamilton ainda não começou as negociações de contrato e Cadillac interessada na Fórmula 1, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put. hoje pela manhã já tivemos um vídeo, vamos a mais um de notícia para você, começando com Max Verstappen e um problema com seu patrocinador. A rede holandesa de supermercados Jumbo está sendo alvo de uma investigação, o que não está sendo muito legal para Max Verstappen, inclusive o CEO ou ex-CEO da empresa foi preso em setembro, envolvido na investigação sobre lavagem de dinheiro, tanto com relação ao comércio automotivo, como também patrocínios de esporte a motor e transações imobiliárias. O CEO temporário que assumiu posteriormente explicou que isso obviamente tem consequências para todos os patrocínios, eles não vão mais continuar com isso, estão olhando criticamente todas as atividades no automobilismo, com exceção a Max Verstappen. Ou seja, Verstappen é um ativo valioso demais para eles abrirem mão. O empresário de Verstappen falou a um jornal holandês que é necessário ter precaução porque estão aguardando que os fatos sejam apresentados. Entraram em contato com a Jumbo e o gerenciamento e o marketing continuarão como o de costume. Eles têm acordo com a Jumbo e o supermercado a princípio não faz parte da investigação. Eles vão ter cuidado com todos os tipos de coisas sugestivas e espera que os fatos apareçam em breve. Ou seja, pode ser que a rede de supermercado em si não tenha muito a ver e seja um ato isolado de algum CEO ou de alguém ali. É difícil? Sim, é difícil. Geralmente você tem toda uma rede das empresas, quando você tem esse tipo de caso de lavagem de dinheiro, você geralmente tem um envolvimento um pouco mais íntimo de outros grandes membros das empresas. Se for algo isolado, provavelmente vão manter o patrocínio, mas se realmente ficar comprovado que a rede de supermercado está envolvida diretamente, provavelmente Verstappen encerrará o seu contrato de patrocínio com a Jumbo. Isso não afeta o Verstappen a nível de Red Bull ou de permanência na Fórmula 1 de forma alguma, mas claro que é um dinheirinho a mais que entra para ele barra Red Bull. Então vamos ver o que, que vai virar essa história. Tá tendo muito problema com patrocínio da Fórmula 1 ultimamente. Nos últimos dois ou três vídeos aqui do canal nós falamos sobre inclusive Ferrari, AlphaTauri, os problemas que estão aparecendo com patrocinadores. Indo para a Haas, eles apresentaram a nova logo por conta do novo patrocinador master, a Money Grant, que nós falamos sobre isso já no ano passado. A logo nova não é nada demais, deixou o H um pouco mais fofinho, vamos assim dizer, mas de qualquer forma a Money Grant vem para ser a patrocinadora master e vem para injetar dinheiro a ponto da Haas ter condições de brigar com as demais em termos de teto orçamentário, a Haas não conseguia dinheiro para chegar no teto orçamentário e espera-se que com a Money Grand eles consigam agora utilizar tudo o que podem pelo regulamento, pelo menos é o que o Gunter Steiner tinha falado anteriormente. É um grande passo para a Haas que está querendo crescer na Fórmula 1, está querendo voltar a ter períodos um pouco melhores, só que a equipe sempre sofreu com o desenvolvimento fraco ao longo da temporada pela falta de dinheiro e agora com a Money Grand se realmente der certo, né? porque a Haas tem um histórico aí de patrocínios não muito legais, se der certo, eles devem conseguir desenvolver esse carro de uma forma bem legal ao longo da temporada. Você está torcendo para que dê certo? Você acha que a Haas não fede nem cheira? O que, que você pensa sobre esse patrocínio e sobre a Haas em si? Diz aí nos comentários. Vamos falar agora sobre Lewis Hamilton e o seu contrato de patrocínio e a vontade dele de ficar na Fórmula 1. Em entrevista, ele revelou que as conversas ainda não estão iniciadas para a renovação por si só e não houve tempo para isso porque estavam de férias, viajando, etc. Só que às vezes ele acorda e tem a sensação de que não quer mais fazer isso, que ele pode fazer outras coisas durante a vida, há mais objetivos a alcançar e não vai demorar muito, mas com certeza ele vai ficar. Ou seja, ele disse que não começou, mas vai ficar na Fórmula 1. Ele quer sair como campeão mundial, diz que seria um sonho que todo atleta tem e que ele tem, mas que o automobilismo já não é mais o ponto mais importante da vida dele. Ele tinha isso quando criança, 
e agora, depois dos 30, ele acha que tudo se resume a criar memórias com amigos e familiares e estar perto de pessoas importantes que significam muito para ele, então ele está se concentrando e planejando para criar esses momentos porque é isso que ele vai levar para a vida a longo prazo. Ou seja, o foco do Hamilton mudou, essa é a verdade. É multicampeão, é recordista em quase tudo na Fórmula 1, obviamente ele já não precisa provar nada a ninguém e agora o Hamilton está basicamente falando que ele não tem mais esse foco 100% na Fórmula 1 e que deve se aposentar em breve. Eu não ficaria surpreso se ele aparecesse com o um contrato de um ano, não ficaria surpreso mesmo. Acho que 2024 seria realista, pra, até para ele sentir como é que vai estar esse carro de 2023 da Mercedes e se a Mercedes porventura voltar ao caminho das vitórias, acho que ele fica mais um aninho, talvez mais dois no máximo, porque ele já está com outro foco, diferente por exemplo do Alonso, que se deixar vai ficar até os 60, 70 na Fórmula 1. Por último, mas não menos importante, a nossa manchete do vídeo de hoje, Cadillac interessado em entrar na Fórmula 1. Pois é, essa notícia saiu já tem uns dois dias, eu estava esperando alguma coisa mais palpável, começou a sair agora no Motorsport, Automotor no Sport e tal, basicamente o que está sendo falado é que você tem várias empresas querendo entrar na Fórmula 1, como nós bem sabemos, a Porsche, a Ford, a Hyundai, estamos trazendo esses rumores todos para vocês, o que é normal da Fórmula 1, tem gente que não gosta, eu sei, mas é absolutamente normal do esporte, e o um novo nome ventilado é o da Cadillac. Não deram grandes explicações do porquê, apenas falaram que ela quer entrar, e obviamente teria a ver com os motores de 2026, que serão mais ecologicamente corretos e também mais elétricos, então a Cadillac estaria interessada em entrar na Fórmula 1. Um ponto interessante é que a Red Bull deixou aberto para quem quiser fazer um acordo com eles na questão dos motores, então se a Cadillac está querendo entrar com o motor e não como equipe em si, uma parceria com a Red Bull não seria má ideia, ela já pegaria a estrutura feita pegaria um bom know-how do pessoal que já está ali contratado pela Red Bull e teria que injetar dinheiro e também a sua expertise, mas já seria meio caminho andado você ter tudo prontinho, tudo bem feitinho ali. E isso vale não somente para a Cadillac, mas para qualquer empresa que queira fazer a parceria com a Red Bull. Agora, se a Cadillac quer entrar como equipe, vão ter que esperar aquele procedimento que nós falamos recentemente que a FIA abriu uh, para novas equipes, provavelmente vão abrir para no máximo ali duas equipes, uma vai ser a Andretti, que a Andretti é a mais bem estruturada no momento para poder entrar na Fórmula 1, e a outra fica em aberto, vamos ver se vai ser Cadillac, Porsche, quem que vai se interessar em entrar como equipe, lembrando que provavelmente vão ter que começar do zero, né? até a Andretti inclusive começando do zero e tal, então é mais complicado, por isso que a Audi já está buscando adquirir a Sauber, porque você tem uma facilidade nesse trâmite todo. Mas e aí, gosta da ideia da Cadillac? Já imaginou? Audi, Porsche, Cadillac, todo mundo entrando na Fórmula 1? Seria legal a nível de nome, né? Espero que aconteça. Diz aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e sempre ficar de olho nos vídeos aqui do canal, nas nossas playlists que estão bem legais também. Um grande abraço, valeu e falou!